ในส่วนนี้นะครับเราจะมาสาธิตวิธีการทำหน้าขวางในเล่มกันนะครับในการทำหน้าขวางในเล่มนะครับเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับอันนี้ตัวอย่างเป็นหน้าที่11นะครับอันนี้พอเราเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับบางเอิญเราต้องต้องมีตารางกว้างๆนะครับก็จำเป็นจะต้องทำเป็นหน้าขวางในลักษณะนี้นะครับในการทำหน้าขวางของเราเราก็จะมีเลขหน้าด้วยนะครับโดยเลขหน้าจะต้องอยู่ใกล้เคียงกับตำแหน่งเดิมนะครับแล้วพอพ้พนจากหน้าขวางไปก็กลับมาเป็นหน้าตรงปกตินะครับแล้วก็หัวใจสำคัญก็คือเลขหน้าจะต้องนับเหมือนเดิมนะครับกรณีในการทำจะทาหน้าขวางนะครับก็จะมีขั้นตอนประมาณนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับเราก็ยกตัวอย่างในส่วนอื่นที่ใกล้เคียงกันนะครับสมมุติว่าเราได้ทำการเพิ่มเนื้อหามาในบางส่วนแล้วก็บังเอิญจะต้องมีการจัดทำหน้าขวางนะครับผมขอเริ่มที่ตรงนี้แล้วกันสมมุติว่าเราแทรกระหว่างหน้าที่หน้าที่10นะครับหน้าที่10นะครับโดยเราจะแทรกข้างหลังนะครับเราก็มาใช้การใช้เพจเลเยอร์เอานะครับที่เพจเลเยอร์เอาแล้วก็เมนูเบรกนะครับแล้วก็การเบรกครั้งนี้เราจะใช้การเบรกเพื่อขึ้นหน้าถัดไปโดยจะต้องเป็นการเบรกเซ็กชันด้วยนะครับพอเราเบรกเซ็กชันแล้วนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นเซ็กชันถัดไปเราก็เบรกเซ็กชันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเราต้องเบรกสองครั้งนะครับเพื่อแบ่งหน้าเป็น2ส่วนนะครับถ้าเราไล่เช็คดูนะครับเราดูที่ดับเบิลคลิกที่ header footer นะครับก่อนหน้านี้หน้า10นะครับเป็นเซ็กชัน3หน้าที่เราเบรกมาเป็นเซ็กชัน4นะครับแล้วก็หน้าถัดไปก็จะเป็นเซ็กชัน5ซึ่งเดิมทีเป็นหน้า11ตอนนี้ขึ้นเป็นหน้า12แล้วนะครับคราวนี้เรามาต้องมาตัดความสัมพันธ์การนับเลขหน้านิดหนึ่งก่อนนะครับก็คือในหน้าที่ไล่มาก่อนนะครับหน้า10นะฮะนี่คือหน้า11ที่เราเบรกขึ้นมาเราต้องตัดความสัมพันธ์ก่อนโดยการกดที่ดีไซน์นะครับแล้วก็ลิงก์ to previous page นะครับตัดความสัมพันธ์ก่อนจะเห็นว่าตัวความสัมพันธ์ตรงนี้หายไปแล้วนะครับการตัดความสัมพันธ์ก็ต้องตัดทั้ง header แล้วก็ footer นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเหมือนกันส่วนในหน้า12หน้าถัดไปที่ยังเป็นหน้าตรงกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็ตัดความสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะครับเพราะตัวนี้จะตามหน้าเซกชัน4อยู่เราก็ตัดความสัมพันธ์นิดหนึ่งครับว่าให้ไม่เหมือนกันนะครับในเซกชัน5นะครับในส่วนของท้ายตารางก็เช่นเดียวกันนะครับท้ายกระดาษนะครับพอเราตัดความสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมากลับมาที่เซกชัน4นะฮะที่เราได้ทำการเบรกเอาไว้นะครับก็ทำการมาที่เมนูเพจเลเยอร์เอานะครับเปลี่ยน orientation ให้กลายเป็น landscape เปลี่ยนตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นหน้าขวางเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับคราวนี้พอเป็นหน้าขวางนะครับเราก็ลองแทรกตารางดูนะครับตัวนี้เราก็ตัวอย่างใส่ตัวอย่างข้อมูลไปนิดหนึ่งก่อนนะฮะตารางที่สมมตินะฮะสองขีดหนึ่งนะครับอะไรนะฮะแล้วก็เป็นข้อความอธิบายโอเคนะครับก็ทำการแทรกตารางเป็นตัวอย่างขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะฮะว่า,าสมมุติเป็นตารางจำนวนมากนะครับตอนนี้เราก็แทรกตารางมาแล้วนะครับถ้ามีมากกว่าน,นี้ก็เพิ่มไปนะครับอันนี้เรามีตารางแล้วนะครับต่อไปเรื่องเลขหน้าทำยังไงนะครับเราก็มาดูเรื่องตำแหน่งเลขหน้านะครับเราจะเห็นว่าเราต้องการแทรกเลขหน้าเราจะใช้วิธีการ insert text box นะครับซึ่งเป็น text box แบบนี้นะครับเข้ามาเมื่อเรา insert text box ขึ้นมาแล้วนะครับเทคบล็อกตัวนี้เราจะจัดวางแบบลอยเหนือข้อความนะครับให้ลอยเหนือข้อความนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อลอยเหนือข้อความแล้วนะครับเราก็จะทําการแทรกเลขหน้าเข้าไปตรงนี้นะครับโดยเลขหน้าเราก็จะใช้ตัวอินเสิร์ตนะครับเพจนัมเบอร์แต่ว่าเราจะแทรกเลขหน้าในตําแหน่งที่เคอร์เซอร์อยู่ก็คือแทรกลงไปในเทคบล็อกนั่นเองนะครับจะเห็นว่าเราได้เลข11มานะครับซึ่งถูกต้องแน่นอนนะครับเพราะหน้านี้เป็นหน้า10ใช่ไหมครับใน Text Box เราก็จะเป็นหน้าที่11นะครับคราวนี้เรามาดูต่อนะครับในข้อความตรงนี้นะครับเราก็จะจัดการให้การออกแบบใน Text Box เนี่ยมีข้อการไหลข้อความเป็นแนวขวางแทนนะครับเพียงเท่านี้แหละครับ Text Box เราก็จะพร้อมที่จะมีเลขหน้าแล้วนะครับ
เราก็จัดให้เป็นชิดขวานะครับชิดลงมาด้านขวาล่างนะครับเราก็กรอบเหล่าเหล่านี้นะครับก็ทําให้ไม่มีกรอบเส้นซะนะครับจะได้ไม่น่าเกียดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะย้ายไปอยู่ตรงมุมนะครับให้ตรงกับระเบียบนะครับตรงกับระเบียบที่ได้กําหนดไว้นะครับเช่นจากด้านบนลงมา1นิ้วด้านนี้ลงมาอีกหนึ่งนิ้วเช่นเดียวกันนะครับทําไม่ได้ก็ขยับนะครับก็ขยับจนกว่าจะได้นะครับพอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับจะเห็นว่าเราก็จะได้ข้อความเป็นหน้าขวางนะครับเนื้อหาเป็นหน้าขวางแล้วก็เล็กหน้าเป็นหน้าขวางเช่นเดียวกันส่วนในเซกชันถัดไปตรงนี้นะครับเราก็ไปเพจเลยเอานิดหนึ่งนะครับเราก็เปลี่ยนในเรื่องของเซตอัพเพจนะครับทําให้หน้าแรกต่างกันนะครับเอาออกนะครับเพื่อให้เล็กหน้ากลับมาโชว์นะครับอ่าเราไล่ดูใหม่นะครับจะเห็นว่าหน้าสิบนะครับปรากฏแล้วนะครับเราตัดหน้าขวางเป็นหน้า11นะครับซึ่งเป็นตารางขวางโชว์เลขหน้าด้วยนะครับแล้วก็หน้า12นะครับก็นี้ปัญหาของวิธีการนี้ก็คือไอ้เจ้าการโชว์เลขหน้าแบบทำหน้าขวางแบบนี้นะครับมันจะทำได้ครั้งละหนึ่งหน้าเท่านั้นเพราะไม่งั้นแล้วเวลาเข้าเล่มนะครับมันก็จะเรียงเลขหน้าอยู่ด้านเดียวตลอดเวลานะครับอันนี้คือข้อเสียนะครับที่ที่เป็นข้อเสียของวิธีนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการแทรกเล็งหน้าแบบนี้นะครับหรือทําหน้าขวางแบบนี้นะครับควรจะทําครั้งละหนึ่งหน้าเท่านั้นนะครับไม่ควรจะแทรกหน้าขวางต่อเนื่องเกินหนึ่งหน้านะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันนะครับ